ஹலோ கைஸ் நான் கல்க தமிழா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு லீட் கோட் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ப்ராப்ளம் தான் பட் இதுலேருந்து நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பேசிக்கான ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் கூட அதை எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் அதில் எப்படி நம்ம வேரியபிள்ஸ்லாம் நேம் பண்ண போகிறோம் அதோட கோடு எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே இதுலேருந்து கற்றுக்க போகிறோம் ஏன்னா யூஸ்வலாக சில இன்டர்வியூஸில் வந்து நம்ம வந்து கஷ்டமான ப்ராப்ளம்ஸ் ரிக்கர்ஷன் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போவோம் திடீர்னு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருவாங்க அண்ட் இது நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிளான ப்ராப்ளம் டக்குன்னு அவங்க எதிர்பார்க்காமல் கொடுக்கும்போது நம்மளால் ஈஸியான சொல்யூஷன் கூட ஒரு மாதிரி குழப்பி குழப்பி சொல்லிட்டு இருப்போம் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு என்ன கன்வே ஆகும் அப்படின்னா இவங்க வந்து இந்த பையன் கேண்டிடேட் வந்து கஷ்டமான ப்ராப்ளம்லாம் வந்து கரெக்டாக சொல்கிறான் ஆனால் ஈஸியானதை கொடுத்தா இப்படி குழப்புறானே அப்படின்னா ஒருவேளை அவன் ஆன்சர்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்திருப்பானோ அப்படின்னு கூட நினப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் அப்பப்போ சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப மொக்க போடுறேன் இப்போ கொஷின் என்னென்னு பார்த்துலாம் டிட்டர்மைன் இஃப் ஸ்ட்ரிங் ஹவுஸ் ஆர் அலைக் அப்படின்னு கேட்குறான் ஓகேவா அதாச்சு கொஷின் ரொம்ப சிம்பிள் தான் கொஷின் என்னென்னு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் கொஷின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு கொடுத்துருவாங்க எஸ் அப்படின்னு அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெங்த்து வந்து எப்போவுமே ஈவனாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க சரியா இப்போது இந்த ஸ்ட்ரிங்கை ரெண்டு ஹாஃபாக பிரிக்க போகிறாங்க ஓகேவா ரெண்டு ஹாஃபாக பிரிக்கும்போது அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கும் அந்த ரெண்டு ஹாஃபும் அலைக்கா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த ஏ அண்ட் பி தான் அந்த ரெண்டு ஹாஃபும் வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து அலைக்கா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க இப்போ அலைக்கா அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு தான் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஸ்ட்ரிங்கு ஏலியும் ஸ்ட்ரிங் பிலியும் நம்பர் ஆஃப் ஓவல்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து அலைக் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஓவல்ஸ் வந்து வி ஒன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஓவல்ஸ் வந்து வி டூ அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த வி ஒன் வி டூவும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து அலைக் இல்லைன்னா அவங்க வந்து நாட் அலைக் இல்லை ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏ அண்ட் பி நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டாக பிரித்ததுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஏ வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங்கு பி வந்து செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங்கு ஓகேவா இங்கே நீங்கள் ஹாஃபாக பிரிக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆட் லெங்க் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தா நமக்கு எது ஃபஸ்ட் ஆஃப் எது செகண்ட் ஆஃப்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுமே என்ன அதனால தான் ரொம்பவே சிம்பிள் பண்ணிட்டாங்க எப்போவுமே ஈவன் லெங்காக தான் இருக்க போகுதுன்ட்டாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் புக் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஓகேவா ஸோ புக் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் முதல்ல ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஏ இது வந்து செகண்ட் ஆஃப் பி இப்போது ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லேயும் செகண்ட் ஹாஃப்லேயும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஓவல்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல ஓவல்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும்ல கைஸ் ஸோ அது வந்து தெரிஞ்சிருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஏஇ ஐஓயு இது வந்து ஸ்மால் அல்ஃபபெட்டில் இது ஏன் கேப்ஸில் வந்து ஏஇ ஐஓயு சரியா ஸோ இந்த பத்து கேரக்டர்ஸ் தான் ஓவல்ஸ் இந்த கொஷினில் வந்து அவங்க ரெண்டுமே கலந்து இருக்குன்றதுனால நம்ம ஸ்மால் லெட்டர்ஸும் எடுத்துக்கணும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸும் எடுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸ்மால் ஓ ஒன்று இருக்குது ஸோ டோட்டலாகவே இந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து ஒரு ஓவல் தான் இருக்குது அதே மாதிரி பியில் பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஓ இருக்குது அதே மாதிரி கே வந்து ஓவல் இல்லை ஸோ பியிலேயே மொத்தமாக ஒரு ஓவல் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இதோட ஆன்சர் வந்து ட்ரூ அதாச்சு அவங்க வந்து அலைக் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிஇ டிசிஐன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கேபிட்டல் ஐ போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதை ரெண்டாக பிரிப்போமா இப்போ இதை ரெண்டாக பிரிக்கும்போது ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் எவ்வளோ ஓவல்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஏ இருக்கு இ இருக்கு ஸோ ரெண்டு செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் எவ்வளோ ஓவல்ஸ் இருக்கு ஒரே ஒரு ஓவல் தான் இருக்கு கேபிட்டல் ஐ ஸோ டூ இங்கே பக்கம் ரெண்டு ஓவல்ஸ் இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஓவல் தான் இருக்கு ஸோ அவங்க நாட் ஈக்குவல் அப்படின்றதுனால இதுக்கு வந்து ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஷினே அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் பட் இதை வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் நம்மளோட கோடு எவ்வளோ நல்லா இருக்கு
இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி வைக்கும் போது உங்களுக்கு செட்டு யூஸ் பண்ணவும் தெரிஞ்சிருக்குன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் இது வந்து கோடை வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் ஆக்கியும் காமிக்கும் சரி முதல்ல இந்த செட்டில் வந்து ஏஇஐஓயூவை ஆட் பண்ணி வச்சிட்டோம் இப்போ ரெண்டு ஹாஃப் பிரிக்கணும் இல்லையா ஸோ பிரிக்கும் போது ஃபஸ்ட் ஹாஃப் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ வேரியபிள் நேம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் சிம்பிள் அப்படின்றதுனால இதை நான் யூஸ் பண்ணி மற்ற இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள்லாம் சொல்ல நினைக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து என்னடா சாதாரண ப்ராப்ளத்தை இவ்வளோ நேரம் வச்சு ஓட்டுறானே நினைக்காதீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஸ்டார்ட் வந்து ஜீரோ ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது செகண்ட் ஹாஃப் ஸ்டார்ட் வந்து எஸ் டாட் லெங்க் பை டூ கரெக்டாக ஏன்னா இப்போ லென்த் வந்து ஃபோர் அப்படின்னா ஃபோர் பை டூ கரெக்டாக ஸோ ஃபோர் பை டூனா என்ன வரும் டூ தானே வரும் ஸோ இண்டெக்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு இருந்துச்சுன்னா டூலேருந்து தான் செகண்ட் ஹாஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ செகண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் வந்து லென்த் பை டூ இப்போது டோட்டல் வவல்ஸ்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அது எதுக்குன்னு புரியும் பாருங்கள் ஸோ இனிஷியலாக ஜீரோ இப்போது நம்ம வந்து லூப் பண்ணி செக் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் எய்தர் நான் போட்டிருக்க மாதிரி செகண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் வச்சு கூட ஐட்ரேஷன் போடலாம் இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் வச்சு போடலாம் இதுவே நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் வச்சு போடுறதா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்ன கண்டிஷன் வரும்ன்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் பின் பண்ணி விடுறேன் நான் செகண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் வந்து லெஸ் தேன் ஸ்டார்ட் லெங்க்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட்டில் என்ன இருந்துச்சோ அது அதே மாதிரி கேரக்டர் செகண்ட் அப்படின்றது செகண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட்டில் என்ன இருந்துச்சோ அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்து போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெளிப்படையாக வெளியிலையும் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று போடலாம் பட் அகெயின் இது ஒரு சிம்பிள் கொஷின் அப்படின்றதுனால உங்களால் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுன்றத நீங்கள் காமிச்சிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் காமிச்சிடணும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஓகே இந்த கேண்டிடேட்க்கு வந்து இந்த பையனுக்கு வந்து போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கு கோட் வந்து க்ளீனாக எழுதுறான் அப்படின்றத ஒரு ஐடியா வந்து இன்டர்வியூவருக்கு கன்வே ஆகும் ஓகேவா சரி இப்போ ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் உள்ள அந்த கேரக்டரையும் செகண்ட் ஹாஃபில் உள்ள கேரக்டரையும் எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் நான் சொன்னேன் இல்லையா கோடை க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு இதை நீங்கள் ரெண்டு லூப் பண்ணி கூட பண்ணியிருக்கலாம் கரெக்டாக எப்படி ரெண்டு லூப் வச்சு பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக லூப் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் எவ்வளோ ஓவல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஓவல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருப்பீங்க செகண்ட் ஹாஃப் ஸ்ட்ரிங்கை ஃபுல்லாக லூப் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து எவ்வளோ ஓவல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத செகண்ட் ஹாஃப் ஓவல்ஸ் இன்னொரு வேரியபிளில் வச்சுருப்பீங்க அதுக்கப்புறமா கம்பேர் பண்ணி இஃப் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஓவல்ஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் ஆஃப் ஓவல்ஸ் ரிட்டர்ன் ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸ் போடுவோம் கரெக்டாக ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் ஒரே லூப் வச்சே பண்ணுறேன் எப்படி தனித்தனியாக லூப் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் வந்து வவலாக இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் வவல்ஸில் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் செகண்ட் கேரக்டர் வந்து வவல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதாச்சும் செகண்ட் ஹாஃபில் உள்ளே பார்த்துட்டு இருக்க கேரக்டர் வந்து வவலாக இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் வவல்ஸை மைனஸ் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படி பண்ணுறேன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணும்போது ரெண்டு ஹாஃப்லேயும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் வவல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ஆடாகவும் ஒன்று மைனஸ் ஆகும் ஒன்று ஆடாகவும் ஒன்று மைனஸ் ஆகும் கடைசியாக எல்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டு ஜீரோனும் வந்து முடியும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு லூப்பு போடாமல் ரெண்டு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரே லூப்பில் க்ளீனாக முடிச்சிடலாம் ஓகேவா இது வந்து நீங்கள் இன்னொன்று நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் இதை வந்து நீங்கள் இஃப் எல்ஸ் வச்சு யூஸ்வலாக போடுவோம் இல்லையா இப்போ யூஸ்வலாக எப்படி எழுதுவோம் இஃப் டோட்டல் லெவல்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருந்தால் ரிட்டர்ன் ட்ரூ இல்லைன்னா ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் எல்ஸ்ன்னு போட்டு போடுவோம் அதுவும் கரெக்டு தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இன்டர்வியூஸில் வந்து எதை எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு நமக்கு வெளிப்படையாக தெரியாது ஸோ நம்ம எப்போவுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ளீனான கோடு எழுதுனோம்னா அவங்க வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் வந்து டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா டோட்டல் வவல் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதாச்சும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ட்ரூ இல்லை இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் ஸோ ஓகே கேஸ் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதை அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது ஸோ கண்டிப்பாக ரன் ஆகிடுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அகைன் நான் சொன்னதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ப்ராப்ளம் ர